ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ക്രിസ്മസ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്മസ് പുഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലം പുഡിങ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം എ ക്രിസ്മസ് പുഡിങ് ഷുഡ് ഹാവ് തേർട്ടീൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ജീസസ് ആൻഡ് ദ ട്വൽവ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ട്രഡീഷണലി ദീസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് റേസൻസ് കറൻസ് സ്വീറ്റ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഓറഞ്ച് പീൽ ലെമൺ പീൽ സ്പൈസസ് സിനമൻ ആൻഡ് സോൺ ബ്രാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ പോഡ് ഓ ദ പുഡിങ് ആൻഡ് സെറ്റ് എ ലൈറ്റ് ദ ഫ്ലെയിമിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ പാഷൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് Every member of the family should take turns uh, to stir the pudding with a wooden spoon and make a secret wish. Angane ingane kore karyangal parayunnundu. Appo adu onnu search cheythu nokku. Namukku endayalum ee oru pudding namukku available aayittulla ingredients vachu thayarakkam. Yan Roshni aanu and welcome to Tingles. Aadiyam namukku dry fruits soak cheythu vekkanam. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത്രയും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡ്രൈഡ് കിവി ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഫിഗ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഇനി റേസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് റേസൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ബ്ലാക്ക് റേസൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ആൽമണ്ട് ഫ്ലേക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ചെറീസ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഡേറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് പിന്നെ കാൻറ്റീഡ് ജിഞ്ചർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓറഞ്ച് രണ്ട് ആപ്പിള് ചെറിയ ആപ്പിളായത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം മതി പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ പിന്നെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് ബ്രാൻഡി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റേസൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫിഗ് അതും ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കിവിയാണ് ഡ്രൈഡ് കിവി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ചെറീസ് അതും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൽമണ്ട് ഫ്ലേക്സ് ഇത് ആപ്പിളാണ് ആപ്പിൾ നമ്മളൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ജിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡീഡ് ജിഞ്ചർ ഇത് ചേർത്താലും മതി ഇതും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇനി ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് ചുരുണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് ബ്രാൻഡി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ബ്രാൻഡി കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ദിവസമാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഈ പുഡിങ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതുപോലെ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ഒരു കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം പകുതി ചേർത്തിട്ട് ബട്ടറുമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പുഡിങ്ങിന് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം സാധാരണ ഷുഗറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഷുഗർ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ അത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊട
ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ബ്രാൻഡിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വേറെ നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം ക്യാഷ് നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വാൽനട്ട്സോ ഏതാണ് ഇഷ്ടം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വേറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് ഇത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ഏലയ്ക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ജാതിക്ക ഇത്രയും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സിയിലൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാനാണ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഈ ഇത്രയും സ്പൈസസ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ സിനിമൺ പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ് സിനിമൺ പൗഡർ ആയിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് പീസ് കറുവപ്പട്ട കൂടെ നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പൈസസ് പൊടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി രണ്ടെന്നുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അതുകൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കേക്ക് പോലെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കപ്പാണ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രഷായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് കപ്പ് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്രൗൺ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മൈദയാണ് അരക്കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെല്ലാം എടുക്കുന്നത് സ്റ്റീം ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീംഡ് ക്രിസ്മസ് പുഡിങ് എന്നും ഇതിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഇതുപോലെ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ബൗളിന് അകത്തായിട്ട് ഇതുപോലൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഈ പുഡിങ് ചെയ്ത് എടുക്കാറ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗൾ തന്നെ എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ കേക്ക് ടിനിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിലും നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ മിക്സ് ഈ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ഫിൽ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് അത്രയും ബൗളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഒരു നാല് മണിക്കൂറാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ടിന്നിലോ ഈ പുഡിങ് മിക്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മുടെ പുഡിങ് മിക്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പിന്നെ ഒരു ആറ് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും വെച്ച് ആണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെന്തായാലും ഇത് പ്രഷർ കുക്കറിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണലി ഈ ഒരു റെസിപ്പി നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ സ്റ്റീം ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കെന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ
അപ്പോൾ അകത്തുള്ള സ്റ്റീമിന് നിൽക്കാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോയിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ബ്രേക്കായി പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചുറ്റി ഒന്ന് കെട്ടിവെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കോട്ടൺ ത്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കോട്ടൺ റിബണോ കൊണ്ട് ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിവെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്താണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അകത്തൊരു റിങ്ങും അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു പാത്രവും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബൗള് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്കിത് നാല് മണിക്കൂറാണ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ അരമണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും ഇതുപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഈ ബൗളിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി വരെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നാല് മണിക്കൂർ സ്റ്റീം ചെയ്ത് പൊടി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഒട്ടും തന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കളർ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പൊടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സാണിത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ബ്രാൻഡി ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കത്തിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ലൈറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ബ്രാൻഡി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചരിച്ച് ആ ഒരു ഫ്ലെയിം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫ്ലെയിമിന് വരും ഇനി ഇത് പെട്ടെന്നാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു പ്രാക്ടീസും ഇല്ലാതെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് പാനിലിരുന്ന് കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലെയിം പെട്ടെന്ന് അണഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഭംഗി നന്നായിട്ട് കാണാനാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് കത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കണം എന്നാലും പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് മാറി നിന്ന് കത്തിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നല്ല സോക്കായിട്ട് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്താണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ ടിങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം